ውድ የሸከር ቤት ሰዎች የትክክለኛው የሸከር ደም 1.2 የኢትዮጵያ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛለን እና መሰከራ በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ ባህል አለ እምነት አለ ህይወት አለ ነውንም ነበርንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ ስንክሳር ዘውትር ሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር እንተም ሆነ ዛሬ ወሎ የጉብሎች ወሎ ያይናማዎች ወሎ የቀዘቦችና የንጉርጉሮ መፍለቂያናት ትባላለች ሰመጡ ጀግኖቿን ፈፋ ወንዟን ወዳ አውራጃዋን አንጡር ገንዘቧ በሆነው ስነኛና ጣመ ዜማ በማውጣት ትጠራለች ወሎ ሴቱ እንዳላማ ሰንደቅ ከሩቅ የሚታይባት በአደሱ በቁኒው በጥራቱ በውበቱ ሳይበላ ይጠግብ የነበረበት የፍቅርና የትዝታ ማፈሻነቷ የተመሰከረላት ናት ወሎ በናፍቆት አወዛዋጅ ናት በሎጋ ሃይቅ ደሴቷ በጃሪ ፍሎዋ በደንቆሮ ዋሽዋ በግሸን ማርያም አጣብቂነነቷ በግማደ መስቀል መቀመጫነቷ በላሊበላ ፍልፍል ህንጻዋ በታሪካዊ ስራዋና ቅርሳ ቅርሷ ዑቅናላት ይላሉ ቦጋል ተፈሪ በዙ ወሎ ስመ ክርስቲና ሀብተ ወልድና የሚሰጠባት ህጉ የሚጠበቅባት አምልኮት የሚፈጸምባት ከመሆኑ አምሊላ የነፍስ መዳኛ የሰጋ መጠገኛ የሚገበይባት ናት ወሎ ያጣ የሚያገኝባትን የደከመ የሚበረታበትን የታመመ የሚሽርበትን የሚያላብሱ የእስልምና እምነት ተከታዮችም መኖሪያናት የደረቀን የሚያረጥቡ የራቀን የሚያቀርቡ ቱፍታ ሰጪዎች አሉባት ሀገር ናት ወሎ ወሎ ዮይዘሮ ስህን ሚካኤል ሀገር ናት ወይዘሮ ስህን ሚካኤል የመጀመሪያዋ ቀዳማዊ መቤት የቀድሞ መሐመድ አሊ የኋላው ንጉስ ሚካኤል እናት ጋይቲ ተብሎ ይጠራሉ። አገራቸው ወጃም ነው ይባላል። አንዳንዶችም የለም ሰትዮዋ ሀገር ሲቀና በነበረበት ወቅት በግንደበረት በኩል ተማርከው ለአሊ አገልጋይ ነበሩ ይባላል። ታዲያ አንድ ጊዜ የአሊ ባለቤት ገረዳቸውን ጌትን አስከትለው ሼህ ሁሴን ጅብሪል ቤት ይሄዱና ሰጋ ጀባ ይላሉ አሉ። ሸሁም እንደ ሀገሩ ለማድ ቱፍታ ይሰጡና በይ ቀማምሺ ሲሉ ግዜ ያሊ አውገረድ ባለቤት ይጸየፉና ካዳሚት ጌቲ ተበላለች ይላሉ በዚህ ግዜ ሸይ ሁሴን እንዲህ አሉና ተነበዩ ሆነ ልጅስ ይወለዳል ተገረድ ስሙን ማልበል መሐመድ የመዲና እንድ በሚንድ አሉ ይባላል ሰዎች ይህን ሲፈቱ እንዲህ ይላሉ መሐመድ አሊ የተባለ ልጅ ወለዳል ዮሐላ ዮሐላ ግን ስመ ክርስቲና ሀብተ ወልድና ይቀበላል እስልምና ኒቷል ያፈርሳል ማለታቸው ነው ይላሉ በትንብተ ሼህ ጅብሪል ቦጋ ለተፈሪ ያው እንደተባለው መሐመድ አሊ ከጌት ይወለዳሉ መሐመድ አሊ በተወለዱበት ወቅት አጎታቸው አባዋጠው ወሎን ያስተዳደሩ ነበር ይባላል ታዲያ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ቤት ለመጠየቅ ሰንጋ አሰናርተው ይዳሉ አሉ። መሐመድ አሊ ያኔ ገርመጫ ነበርውና አጎታቸውን ተከትለው ሄደዋል። ወዲያው አጎት ሰንጋ ጀማ ይላሉ አሉ። በዚህ ጊዜ ሁሴን ጅብሪል ያን ሙተቀላ ያን እንቡጥ ልጅ ትኩር ብሎ ይመለከቱና ተንጀር ጓል ፍሬው እንደ ቀንዶ አሰላም አለይኩም አያ ሰባት ቀንዶ ይሉና ቀኝ እጁን ይዛሉ አሉ። 
ይሄም እንደ ሰውች አፈታት ርዝቅ አለህ ግዜህ ብሩ ነው እድልህ የተቃና ነው ሲሏቸው ነው ይላሉ እንደዚሁ ማንድ ግዜ ጌይቴ የማህመድ አሊናት ወዳጅ አስቀብተው ያስቀማሉ አሉ ውድክት ላይ ያባታቸው ቡላ ፈረስ እህህ ይላላሉ ሁሴን ጅብሪል እቤታቸው ከሰው ጋር በዛ በውድክት ለሊች ጫዋታ ይዘው ነበርና ከጫዋታው ነቅነቅ ብለው ቡላ ያለ ፈረስ ራሱ ሰሆነ ዛሬስ ማለት ይህንንም ሰዎች ሲያብራሩት አሊ በኮርቤ ብዙ ባላንጣዎች ብዙ ጣላቶች ነበሯቸውና ያ ያሊ ፈረስ ተነስ ተቀናቃኞች ንርገት ተነስ ባላንጣዎች እንደምስስ ብሎ መጠቆሙ ለድል ማቆቆሙ ነው ይባላ ይላሉ ሼህ ሁሴን ጅብሪል ስለ ንጉስ ሚካኤል ወይ መሐመድ አሊ ብዙ ተናግሯል መነሳት ሞደቃቸውን አውስቷል መቅደላንም ተቃክሷል ዘውድ ደፍተው ንጉስ ሳይባሉ እንደማይቀሩም ተናግሯል ትጋል ለባየ ነው በሐመር ፈረስ ምንም ምን አይሆንም አንደዚህ ሳይነክስ የኢትዮጵያ ታሪክም ግንቦት 23 1907 ዓ.ም ተምረት ዘ ስልጣኑ ጻሐፍ ዲብ መትከፍቱ ሚካኤል ንጉስ ሲሆን ተብለው የንጉስነት ዘውድ ደፍተው ቦሎና በትግሬ በጎጃም ላይ ነገሱ ሲል እናገኘዋለን ንጉስ ሚካኤል የታወቁት ይወሎ ባላባት አስተዳዳሪነቱንና ሽፍትነቱን በየመልኩ የሚያውቁ ያጼ ዮሐንስ የክርስቶስና ልጅ ያጼ ሚኒሊካ ማች ያቤቶ ኢያሱ አባት የንግስት ዘውዲቱ የህትባል ሻረገድ የንጉስ ኃይለ ሥላሴ ባለቤት የመነን ያት ናቸው የዛሬው የስንክሳር መሰናዶችን የትኩረት ነጥብ ሆኑት ስህን ሚካኤል የንጉስ ሚካኤል ልጅ የልዕል ተመነንናት የልጅ ኢያሱ ታላቅ ናቸው አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ አንድ አንድ መኳንንት ዘንድ ወይዘሮ ስም ሚካኤል ታናሹዋ ስም ለሚል ይታወቃሉ እንደነዚህ ወገኖችነት ታላቋ ስም የንጉስ ሚካኤል ያባታቸውናት ናቸው ንጉስ ሚካኤል ለልጃቸው ይህን ስም የሰጡት አያታቸው ለማስተዋወስ ነው ይባላል ወይዘሮ ስም በአዲስ አበባ ውስጥ ሲኖሩ በልጅ ኢያሱ ያስተዳደር ዘመን የተበደለና የተቸገረ ሰው ሄዶ አቤት የሚልባቸው በትልቅ በትንሹ ዘንድ መከበር የነበረቸው የግዛት ሀገር እንዲሰጠው የገንዘብ ችሮታ እንዲደረግለት የሚፈልጉሉ ጥያቄውን ያቀርብ የነበረው ለወይዘሮ ስህን እንደነበር የታሪክ ማስረጃዎች ይተቆማሉ። ወይዘሮ ስህን ተጽኖ መፍጠር የሚችሉ ተከባሪና ከጠንካራ ሴቶችም አንዷ ነበሩ። መምህር መክብብ ገብረ ማርያም በአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ጥናት ከፍተኛ ባለሙያና በአዲስ አበባ ቅርሶች ላይ በርካታ ጽሁፎችን የጻፉና ጥናት ያደረጉ የሚገኙ ናቸው። ከተማችን ላይ እጅግ ሊነገርላቸው የሚገቡ ሴቶች አሉ። ብዙ ጊዜ ስለ ወንዶች ነው የሚወራው ስለ ወንዶች አርበኞች ታሪክ ስለሰሩ እንዲያደረጉ የተባለ ብዙ ጊዜ አው በወንዶች ዙሪያ ነው ይሄ ፍታዊ ነው ወይ የሚለው ነገር ፍታዊ እንዳልሆነ ይገባኛል ሴቶች ይሉም ወይስ ይባል ሴቶች አሉ ግን ታሪካቸውን ማን ፈልፍሎ ያወጣው እኔ ለኔ የገረመኝ የመጀመሪያው የመጀመሪያይቱ የኢትዮጵያ ቀዳማዊት መቤት ወይ ዘሩ ስህን ተባላለች ስህን ሚካኤል ማለት ግን አልተነገረላት ቀዳማዊት መቤት ምንላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ሚስቶች ናቸው ያንድ አገር የጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትር ሚስቶች ቀዳማዊት መቤት ስንላቸው ነው ያው እንሰማለንም ይያየንም ነው ልክ አሁን ስካውን ስከመጣችሁ ቀዳማዊት መቤት ድረስ ላሉት ቀዳማዊት መቤቶች የመጀመሪያው ቀዳማዊት መቤት ወይ ዘሩ ስህን ሚካኤል ነው ወይ ዘሩ ስህን ሚካኤል ለንጉስ ሚካኤል ከነበሩ ከነበሯቸው ሰባት ሚስቶች ወይ ዘሩ ፋንታይ ከተባለችው ሴት የተወለደች ናት ወይ ዘሩ ስህን ሚካኤል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ወይ ዘሩ ስህን ሚካኤል ሰፈራላት አዲስ አበባ ውስጥ 
ወይዘሮ ሰህን ሚካኤል የሚባል ሰፈር እኛ በመናጠናው በማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ሰፈሮችን ማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ብለን ነው መናጠናቸው መናስተዋውቃቸው እንደ መለያ ካርታ በላቸው ካርታ ባልተሰራበት ዘመን ለሰፈሮች እነዚህ ሰፈር የሰፈር ስያሜዎች እንደ ካርታ ሚጠቁሙናቸው አንድ ሁለተኛ ከተማ የከተማችን ሰፈሮች ስያሜ መኖራቸው ለከተማችን ከተማችን በሰፈሮች ስያሜ መታወቃ መለየቷ ከተማ ራሷ የራሷ ብራንድ እንዳላት ያሳያል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ወይዘሮ ሰን ሚካኤልን ለናስተዋውቅ ግድ ይለናል ማለት ሴት ማለት ከመጀመሪያው ሰው የጎና ጥንት የተገኘች በጾቷና ከጾቷ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ተፈጥራይ ግዴታዎች በስተቀር ኮንድ ጋር በማንኛውም ጉዳይ ትበልጥ እንጂ የማታን ስፍጥረት ናት ሴት ተፈጥሮን የምታስቡና የማህበረሰቡን አንድነት የምታጠናክር የተፈጠሩ ድልድይ ናት ሰው ተፈጥሮን ማድነቅ የሚጀምረው አጠገብ ያለችውን ሴት አፈጣጠርና ያንኗ ኖር ብላቷን ተረርቶ እሷ ማድነቅ ሲጀምር ነው ሴት ልጅ ከመትለይባቸው መሰረታዊ ነጥቦች ውስጥ አንዱ ለነገሮች የመፍትሄ ሐሳቦችን በፍጥነት ማመንጨት መቻሏ ነው ይላሉ መምህር መክበብ ገብረ ማርያም የኢትዮጵያ ታላላቅ ሴቶች በተሰኘው መጻፋቸው ሴት ማለት አባይ መሆኗን አባይ ማለትም በኦሮሚኛ ሞርሞር በግዕዝ ወይም በትግርኛ አንስታይ ጾታ ደግሞ ትልቋ ወይም ታላቋ ተብሎ እንደሚተረጎም ብዙ መዛግብት ያስረዳሉ ያባይ ወንዝ ከገነት መንጨቶ ብዙዎች ሚሊዮኖች ማጥገብ እንደቻለ ሁሉ ሴት ልጅም እንደ ኑሮ ደረጃዋ ቤተሰቦቿን በስጋይና በቤተሰባይ ፍቅር የምታጠገብ ፍጥረት ናት ሴቶች እንደያዋዋላቸው ራሳቸውን ከማስተናገድ ጎን ለጎን ተፈጥሮም ከሰው ጋር እንዲዋሃድና ተጣጥሞ እንዲኖር ማድረግ የሚችሉ ናቸው ስለሆነም ሴቶች ከማጀት ሲውሉ ማጀቱ እንዲደምቅ የማድረግ ኃይላላቸው በቤተ መንግስትም ሲገኙ ከትንሹ ሐላፊነት ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ቦታ ድረስ ያለውን የመንግስት ስልጣን በበቂ አመራር ሰጭነት መወጣት ይችላሉ። ሴቶች ለህሊናቸው ሲሉ ሚዛናዊነት ያለው ተግባር ለመፈጸም ጥናት ስለሚያደርጉ ላመኑበት ጉዳይ ይሉኝታና ሽንገላ ያሸንፋቸው። ከሁሉም በላይ ለሀገራቸውና ለሰው ያላቸው አክብሮትና ረህራሄ ከውስጥ የመነጨ እንደመሆኑ በየትኛውም የሐላፊነት ቦታ ላይ ቢያስቀምጧቸው እነሱነታቸውን የማይረሱ ከራሳቸው ህይወት ጋር በማነጻጸር መፍትሄ ከመስጠት ወደ ኋላ የማይሉ ጠንካራ ፍጥረት ተሽ ናቸው የኢትዮጵያ ኒዋላ ታሪክ ስንመረመር ኢትዮጵያ በሴት ንግስቶች ስትመረይ ቆየችባቸው ረጅም ጊዜያቶች ነበሩ በኢትዮጵያ በሴቶች ብልሃት የተለወጡ ታሪኮች የተለወጡ ነታዎችም አሉ አቤቶ ያሱ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው የሾማቸው ቢተወደድ ኃይለ ጎርጊስ ወልደ ሚካኤል ናቸው የመጀመሪያው ቀዳማዊ ምብት ደግሞ ወይዘሮ ስህን ሚካኤል የቢተወደድ ኃይለ ጎርጊስ ባለቤት ናቸው ቢተወደድ ኃይለ ጎርጊስ ወልደ ሚካኤል ንግስት ዘውዴቱን ከነገሱ በኋላ በዚያው ወንበር ስልጣን ላይ ከ8 ወር በላይ ቆይቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎችም ሚኒስቴሮች የመንግስትን ስራ በየድርሻቸውና አላፊነታቸው እንዲያከናውኑ የነበረው መግባባት ቀስ በቀስ እየደበዘዘ የመንግስት ስልጣን ባልጋው ራሹ ስር እየተማከለ መጣ ባልጋው ራሽ ተፈሪና በሚኒስቴሮቹ መካከል ህቡ የስልጣን ገመድ ጉታታ ቀጠለ አልጋው ራሽ ተፈሪ በሹምሽር ሰበብ አንድ አንድ ታላላቅ ሰዎችን ሚኒስቴሮችን ጭምር በማንሳትና ካንዱ ወደ ሌላ በማሳወር የባላንጣዎቻቸውን ጎራ ተፈታተኑ በተለይ በንግስት መልካም ፍቃድ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ይዞ ይቆዩት ቢተወደድ ኃይለ ጎርጊስ ያልጋው ራሹን ስልጣን በመቃወም አድማ ለማስነሳት ከየመኳንንቱ ጋር መክሯል በመባል ሐምሌ 4 ቀን 1909 ዓ.ም ተምረት ተይዞ ታሰሩ በንግስት ዘውዲቱ ዘመነ መንግስ ጠቅላይ ሚኒስትር አልቶ ሾመን የመጀመሪያው አቀዳማይ ተመቤት ወይዘሮ ሰህን ሚካኤል እድሚያቸው ላቅ ያለ ቢሆንም ሀብታምና ተጽኖ ፈጣሪ ነበሩ 
ባለቤታቸውም ቢትወደድ ኃይለ ጊዮርጊስ የማርያ ቴሬዛ ብር ግብይት ከተጀመረ ወዲ የመጀመሪያው ሚሊየነር ለመሆን ይቻሉ ለቃለ ፖለቲካ ስልጣን ፍላጎት የነበራቸውና ከነጉሳይ ቤተሰብ ጋር ጋብቻን እንደ ዘይቤ የሚቆጥሩ ናቸው በአጠቃላይ ስድስት ጊዜ ማግባታቸው ይነገራል እንደውም የራስ ተሰማን ልጅ ወይዘሮ ላቀጭን ሲያገቡ 100ሺ ማርያ ቴሬዛም ለወይዘሮ አስጦት አንዳበረከቱ ይነገራል ልጅ ያሱ ህታቸውን ወይዘሮ ሰነን ከደጃዝማች ገብረ እግዚአብሔር ቀመተው ለኃይለ ጊዮርጊስ ዳሯት በጋብቻው ቀንም ነጋ ራስ ኃይለ ጊዮርጊስ ቢት ወደደ ሆነው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኑ በስርዓቱም የእንግሊዝ የደህንነት ሪፖርት the most powerful man in the emperor ብለው ነበር የወሳኝነታቸው መጠን የገለጸው የወይዘሮ ስህን አባት ንጉስ ሚካኤል አንድ አመል ነበራቸው ሴት ልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸውን ቶሎ ቶሎ ያፋቱ ለተለያዩ መኳንንት የመዳር ጸባ ይነበራቸው ወይዘሮ ስህነንም ለተለያዩ የሽዋ መኳንንት በተለያየ ጊዜ ድሯል ከኔ ጋር ለመዛ መዲህ እበቂ ነው ዘላለም ዓለሜን አቀፈል ኑር ማለት አይገባም ብለ ያፋቱና ለሌላ መኳንንት ይድራሉ። ልጅ ያሱ ወዘሮ ሰነን ከልጆቻቸው ሁሉ አብልጦ ይወዷቸው እንደነበር ብላቲን ህሩ ይወልደስላሴ የህይወት ታሪኬ በተባለው መጽሐፋቸው ተቀሷል። ወዘሮ ሰነንም አዲስ አበባ የነበሩ ታላላቅ መኳንንት ልጅ ያሱን ከስልጣን ለማንሳት በተንቀሳቀሱ ጊዜ የማያወላ ወልድ ጋፋቸውን ሎንድማቸው ሰጥቷል አዲስ አበባ የሚደረገውን እያንዳንዱ ንቅስቀሳሴ ጠንቅቀው ያውቁ ስለነበር ደሴ ለሚገኙ ታባታቸው ለንጉስ ሚካኤል ተከታታይ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው አድርገዋል አለቃ ተከለየሱስ የኢትዮጵያ ታሪክ በተሰኙ መጻፋቸው ይህን እንዲገልጹታል ያን ጊዜ የንጉስ ሚካኤል ልጅ ወይዘሮ ሰህን ነጋድራ ሳይለ ጎርጊስን አግብታ አዲስ አበባ ነበረች ላባቷና ለወንድሟ ተቆርቁራ የዳራ ገሩ ጦር ሳይገባ ይህን ጊዜ መተው ጋው ብላላከች ያን ጊዜ ንጉስ ሚካኤል መካቃል ከልጁ ዘንድ ላከ አርቦ ጥጭ ተኩላ እንደገባው በግበታ ትኝ ላሞራና ላውሬ ቀለብ አድርጌ ውድ በጃኖ ያዳራሽ ምገይነኝና ጠጇ ይበላሽ አሉ አረድ ለሚገኙት ወንድማቸው ለልጅ ያሱም የተፈለገው መረጃ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ጥሯል ፊታራሪ ተክላዋሪያ ተክለማርያም ኦቶባዮግራፊ በሚል ባሳተሙት መጽሐፍ እንደገለጹት ወዘሮ ሰንሽዋ ላይ በልጅ ያሱ ላይ እየተደረገ ያለውን ሲራ በባለቤታቸው በቢት ወደድ ኃይለ ጎርጊስ በኩል በስልክ ለወንድማቸው ለማስተላለፍ ያደረጉ ጥረት ግሁን ሳይመጣ ቀርቷል ባለቤታቸው ቢተወደድ ኃይለ ጎርጊስ ሐረድ ከሚገኙት ከልጅ ኢያሱ ጋር የስልክ ንግግር ሲያደርጉ ወይዘሮ ሰህን ተመጣለህ ብዬ ጎፈሬና ሳድጌ ሲጠብቀ ቆየው ዛሬ ሰዓት መጣ ስለቀረህ ነገ መላጨቴ ነው ወቀው የሚል መልእክት እንዲተላለፍላቸው ጠይቀው በባለቤታቸውና በፊት አውራሪ ተከላዋሪያት ምስጢራይ ግን ንሳቢያ የስልክ ንግግሩ በድንገት የተቋረጠ በማስመስል ሆነ ብለው እንዳይደርሳቸው መደረጉ ተጽፏል ወደ ቢት ወደል ቤት ገባው በግቢ ውስጥ ሰው አልበዛም ነበር ጊዜውን መሽቷል መኖራቸውን ጠየቁ አሉ ወደ ፎቅ ወጣው አጋፋሪውን አገኙት ሽበሽ ይባላል ሮዝ ማሪ ነበር ተሰማሽቴ ወደ ቢት ወደደ አስመጥቶት በአጋፋሪነት ይሰራል እንዲናግርልኝ አጣደፍኩት ከድሬዶዋ በዛሬ ባቡር መጣው አሁን በፍጥነት እንዲያነጋግሩኝ ያስፈልጋል ስለ ብርቱ ጉዳይ ነው ቶሎ ንገራችሁ አልኩት ተጠራውና ገባው ቢት ወደድ ይወተውታሉ አሎ አሀ ታዲያስ ጌታ ይቀርበ ይያሉ ከልጅ ያሱ ጋር ለመነጋገር ይሳናዳሉ ደና ገጥሞኛል ይሄን ጊዜ ቀደም ያሽከር በመጣበት በኩል የሴት ድምጽ ሰማው ወይዘሮ ሰነናቸው መስላሉን ለመውጣት ችግሩ ነው አባቸው ያቃስታሉ መስላሉን ወተው ከጨረሱ በኋላ ቆም ብለው ግድግዳውን ተደግፈው በኃይል ተነፈሱ ዝም ብለው ወደ ቴሌፎኑ ተራመዱ ቢተወደድ ንግግራቸውን ያቋረጡ ደግሞ እየቀጠሉ ፊታቸውን መለስ ሲያደርጉ ወይዘሮ ሰን ተናገሩ እንዲህ ብለው ተመጣለህ ብዬ ጎፈሬና ሳድክ ሲጠብቀህ ቆዩ ዛሬ ሰዓት መጣ ስለቀረህ ነገ መላጨቴ ነው እወቀው በልና ለጌታይ ነገረው በልኮ ንገርልኝ እኔ ወደ ቢተወደድ ተጠግቼ ያን የሆኑ በካርኔ በማስተዋሻ ደብተሪ ላይ አንድ ቃል በጉልህ ጽፈ ከጠረጴዛው ላይ ቴሌፎኑ ስር አቀረብኩላቸው አይናገሩ ይምል ነው ቢተወደድ ነገሩ ገብቷቸዋል ነገር ግን ወይዘሮ ሰነን ለማስታገስ ያህል አድበሰበሱ እሺ ነግሩ ያለው አሉና ወዲያው ቀጠሉ ቆይ አልጨረስንም እንዳትቆርጥብን 
እያሉ ተናገሩ ወዲያው ያረበዱ አግሮ መረሙ አሎ ጌታዬ ምን ነው አልጫረስኩም እንዴ ጌታዬ ሄዱ ሄደ ጉድ ሄደው ወይዘሮ ሰን ተናደው በቁጣ ተናገሩ አንተ ምን ግዜ ምንም እንደማታደርግልኝ የታወቀ ነው አሉ ቢተወደድም መከቱ እኔ ምላደርክ እሳቸው ግን አጥለው ሄዱ ይያሉ አንገረበዱ ወይዘሮ ሰን ክፉኛ ተሳቀቁ ይሁን መቼስ ምን አደርጋለሁ ሴት ነኝ ብለው አማረሩ ይሄን የመጨረሻውን ቃል ሲናገሩ ድምጻቸው ተለወጠ የተን ከተቀጡ ጉሮራቸውን አነቃቸው ግን አላለቀሱ ጨክነው ጉብዝናቸውን አሳዩ በቁጣ እየተራመዱ በመስላል ወረዱ በሌላ በኩል ወይዘሮ ሰን ደሴ ለሚገኙት አባታቸው ተከታታይ የጽሁፍ መልክቶች ለከው ነበር የልጃቸው የልጅ ኢያሱን sultan ለማስተበቅ ንጉስ ሚካኤል ግዙፍ ጦር መርተው መተው ቶራ መስክ ላይ በድል አራጊነት መውጣታቸው እንደተሰማ ወይዘሮ ሰን በቶራ መስክ የተገኘው ድል ንፋስ ሳይገባበት በቶሎ ገስክሰው ወደ አዲስ አበባ ይምጡ ሻዋ ስላል ተዘጋጀ ጉድ ፈልቶበታል ቤቱ ባዶ ነው የሚል ደብዳቤ ጽፎ ነበር ዘውዴ ረታ ባሳተሙት ተፈሪ መኮነን ረጂሙ የስልጣን ጉዞ በሚለው የዘሮስ እንመልክት በንጉስ ሚካኤል ተገቢውን ትክለት ያልተሰጠው እንደነበር በሚከተለው መልኩ ገልጸውታል ከአዲስ አበባ የንጉሱ ልጅ ወይዘሮስን ሚካኤልና አንዳንዶቹም የልጅ ኢያስ ወዳጆች ጦሩ ቶራ መስከላ ያገኘው እንድል ንፋስ ሳይስገባ የገሰገሰ ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣ ያከታተሉ የሚልኩትን መልክት ሚካኤል ንጉሰ ጽዮናል አዳመጡ ደውነቱ ሆነ የነወይ ዘሮስን ሐሳብ ተቃሚ ነበር ያብተ ጎርጊስን ምክር ንጉሱ አልቀበለም ብለው ጦራቸውን በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ መርቶት ቢሆን ኖሮ ያላንዳይ ችግር መናገሻውን ከተማ ይዘው ለጊዜውም ድልን እንደሚያገኙ ትርጥራል ነበርው ማውቀም አይቻለው ሻዋል ለስንት ጊዜ ይዘው እንደሚቆዩ ነው ወይ ዘሮስን አባታቸው በሰገሌ ጦርነት ድል ከሆኑ በኋላና ልጅ ኢያሱም ከስልጣናቸው ከወረዱ በኋላ በሁለታ ገነት ከተማ ውስጥ የቁም ስራኛ ሆነው ለ6 አመታት ያህል ቆይቷል። ሆኖም ግን በመጨረሻ በሐምሌዎር 19 12 አመተ ምህረት በመንግስት ይቅርታ ተደርጎላቸው ልጃቸው ቴጌመነንና አማቻቸው ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ወደሚኖርበት ወደ መናገሻ ከተማ ተመልሰው በአዲስ አበባ ከተማ መኖር ቀጠሉ። አጽ አይለ ስላሴ ቃል ገብተውላቸው ነበር ማለት ምንድነው የበስሜ ለድሆች ትምርት ቤት እንዲከፈትላቸው የሚለውን ቃል አጽ አይለ ስላሴ እንዲ መፈጸም ስለፈለጉ ወሎ ላይ ደሴ ላይ ማለት ነው የድሆች ልጆች መማሪያ እናት አባት ለላቸው ልጆች የሚማሩበት ትምርት ቤት ደሴ ላይ እንዲሰራ አደረጉላቸው ማለት አዘአዘአለ ስላሴ እና ወይ ዘሮ ሰንት ምርት ቤት ተብሎ እንጠራው ማለት እንግዲህ በዚህ እንተናቸውና ቃለን ያው እዚው አዲስ አበባ ነው ያው እዛይ ኖሮ ነበር ኮልፌ ኖሮ ነበር ሰፈራቸውም ነው በ1920 አካባቢ በ56 አመታቸው ቀጨኔ ደብረ ሰላም መዳን ያለም ልጅ ኢያሱ የተቀበረበት ቦታ ማለት ነው ያው ሳቸውም እንደተቀበሩ ጥቅም 3 ቀን መረጃዎች ያስረዳሉ ማለት ቤቱ የሚገርም ነገር ጥንታዊ የቤት አሰራር ነው G+ ወይም አንድ እና በልዩ በዘመኑ በቤቱ ቤት በሚሰራበት ጥበብ በጭቃ በኖራ በአፈር ይተሰራ ነው እና ረጂም እድሜ ያስቆጠረ ነው እኛ በቅርስነት መዝግበናል በቢሮ በቅርስ ጥንታዊ ከሚባሉ ቤቶች አንደኛው ሚገርም አደባባዩ ራሱ አደባባይ ያለው ቤቱ ያለበት ፊልፊት አደባባይ ያለው እና ሚገርም ነው አስራ ራሱ ሚገርም ነው ፊልፊት ስታዩ ቤተ መንግስት ነው የሚመስል ያለ አካዩ ሰፊ ነው ጫካ ነው በወቅቱ ጫካ ነበረ ሌላ ብዙ ቤት የለም ኮልፌ ላይ ማለት ነው የየሳቸው ቤት ነው ያለው የየሳቸው አካዩ ራሱ የሚታወቀውን በዛ ነው በቃ ገዳም አካዊ ነው ራሱ ገዳም ነው የሚመስለው 
በዛ ላይ ኮሌጅ አለ ቤተክርስቲያን አለ እና አካል ጉዳተኞች ራሱ እዛ እንዲረዱ ደብረ ብርሃን ምናምን አካባቢ አካል የተጎዱ ሰዎች እዛ ራሱ ይረዱ ነበር እዛ ቤት ተሰርቶላቸው በሳቸውም ስም ይረዱ ነበር እቴጌመነንም ይሄንን ያረጉ ነበር እና አካባቢው በአጠቃላይ ለሰው እንድታስብ ሩሩ እንድትሆን ያደርጋል ሴትየዋም ደግሞ በዚህ እንድታስባቸው ያደርጋል የዘሮ ሰነን ስም በዘላቂነት ለማስተዋስ በማሰብ ከነጻነት በኋላ በደሴ ከተማ በስማቸው ትምርት ቤት ተቋቁሞላቸዋል የዘሮ ሰነን ትምርት ቤት በአገራችን ከተመሰረቱት ዘመናዊ ትምርት ቤቶች ማለትም ከዳግማዊ ምንሊክ ትምርት ቤት ከተፈሪ መኮንን ትምርት ቤትና ከአዲስ አበባው እቴጌ መንነት ትምርት ቤት ጋር በደሴ ከተማ የተመሰረተ አንጋፋ ትምርት ቤት ነው ይህ የ88 አመት ባለታሪክ በበይራዊ ደረጃ ሆነ ባለም አቀፍ ደረጃ በሙዚቃ በፖለቲካ በአካዳሚና በኢኮኖሚ ዘርፎች ትልቅ ዝናንና አድናቆትን ያተረፉ ዜጎችን ያስገኘ ታላቅ ትምህርት ቤት ነው ጥላሁን ግዛው በጃኖይ ስውር ሰዎች ተገደለ የሚባል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች መማከርት ፕሬዝዳንት የነበረ ብርሃለ መስቀር ረዳ የያፓ መሪ የነበረ መለስ ተክሌ የህዋት መስራችና ትግል ውስጥ የጎላሚና የነበረው ዋለሊ መኮንን ነገደ ጎበዜ ተዋቂ የፖለቲካ ሰዎች የነበሩ ሼክ ሁሴን አላሙዲ በሄራዊና ዓለም አቀፍ ከበርቴ ኢንጂነር ጌታ ሁኑሴን የወሎ ለማት ማሐበር መስራችና የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቄ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ዶክተር በላያ በጋዝ የልብ ሁሙማን ህፃናት መርጃ ማከለና ሆስፒታል መስራች ይገኙበታል የዘሮ ሰን ትምርት ቤት በሐምሌ 7 1922 ዓ.ም ትምህረት በደሴ ከተማ ሳላይሽ አካባቢ የኑጉስ ሚካኤል ሴት ልጅ ሆኑት ወዘሮ ሰን ሚካኤል አቋቋሙት የትምርት ቤቱ መስረታ ቦታው የዘሮ ሰን ልጅ የጃንጥራር ኃይለ ማርያም አስፋው እርስት ሲሆን ወዘሮ ሰን በሰጡት 25000 ጠገራ ብር ማርያ ትሬዛ የመጀመሪያው ዛኔ ጋባ ቤት ተሰራ በ1939 ዓ.ም ተምረት አሁን ትምርት ቤቱ በሚገኝበት ቦታ ከደሴ ፒያሳ ከፍ ብሎ ከመዳናያንም ቤተክርስቲያን ዝቅ ብሎ በሚገኘው ስፍራ የተማሪዎች ቁጥር እየበዛ በመንጣቱና ተጨማሪ ክፍሎች በማስፈለጉ አዳዲስ ዘመናዊ ቤቶች ወይ ህንፃዎች ተሰርተውለት የመማር ማስተማር ሂደት ተሻሽሎ ካንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ለማስተማር የሚያስችሉ 15 ክፍሎች ተሰርተውበት የማስተማር ሂደት ቀጠለ በወቅቱ የትምርት ቤቱን የመሰረት ድንጋይ ያስቀምጡት የዩዘሮ ሰን ሚካኤል የልጅ ልጅ ማለትም የቴጌ መነ ልጅ ሆኑት የጃን ሆይ ወይ የተፈሪ መኮንን የኃይለ ስላሴ አልጋ ተረካቢ አልጋ ወራሽ መርድ አዝማች አስፋው ወሰን ኃይለ ስላሴ ነበሩ የዩዘሮ ሰን ትምርት ቤትን የጃኖይ ሚስትና ልጃቸው ቴጌመነን 160 ሺህ ብር አውጥተው በማሳነጽ በቀለም ትምርት ብቻ ይካሄድ የነበረውም በመምህርነት በርሻና በተግባረድ የሙያ ዘርፎች ስልጣና በ1953 ዓ.ም ተምረት መስጠት በመጀመሩ በሀገሪቱ የመጀመሪያው አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት እንዲሆን መሰረት ተለዋል በ1956 ዓ.ም ተምረት ደግሞ የሙዚቃ ባንድ ተቋቁሞ አርባ ተማሪዎችን በመያዝ ሚስተር ሮናል ቤል የተባለ አሜሪካዊ ማስተማር ጀመረ የዘሮ ሰን ትምርት ቤት በትምርት ቤት ደረጃ የሙዚቃ ባንድና የማርች ባንድ ያቋቋመ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ትምርት ቤት መሆኑ ይታወቃል ወዘሮ ሰን ትምርት ቤት ዛሬ ወደ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅነት ደረጃ አድጓል የመጀመሪያው ዛኔ ጋባ ቤት ዛሬም አረንጓዴ ቀለም ተቀብታ ከሻገተ ጣራዋ ጋር ተታያለች የድሮ ወይዘሮ ሰህን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ታላላቅ ስመ ጥሩ የሙዚቃ ሰዎች ያፈራና በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዘመን በሙዚቃ ባንድ በአጠቃላይ በሀገሪቱ በአንደኛ ደረጃ ተሸልሟል ድምጻዊ መስፈን አበበ የዚህ ትምህርት ቤት ተማሪ ነበር ቀዳማዊ መብቶች ስራቸው ሚሊዮን ይገባል የሚለው ነገር ወደዚህ ማዘን በል እንዳለባቸው ማለት ደጀማሪ የማይታዩ ናቸው ብዙዎች አሁን ሰሩ ስትል ከምን ተነስተው የመጀመሪያው ማን ሰርታለች ስትል ግን ያልተዘመረላቸው ያልተነገረላቸው 
ትልልቅ ትልልቅ ሚና የተወጡ በአገራችን ታሪክ ውስጥ ሰፈር ጭምር በስማቸው ያላቸው ሴቶች እንዳሉ ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው እና በቀጣይ የሁሉም ቀዳማዊ ሚኒስትር ሚባሉት የጠቅላይ ሚኒስትር ሚስቶች በተለይ ኢትዮጵያን ያገለገሉ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ከድራስ አይለ ጊዮርጊስ ወልደ ወልደ ሚካኤል ታቃቸዋል የመጀመሪያው ማዘጋጃቤት የሰሩ ናቸው ሳቸው ናቸው የሰሩት ይሄ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊለፊት ያለው ፍርድ ቤት ውስጥ ያለው ማለት ሳቸው ናቸው የሰሩት እንዳው ለንጉሱ ብለው ነበር የሰሩት ለጃኖይ ለዳግማዊ ምንልክ ብለው ነበር የሰሩት ይሄኛው እርሶ ምን እንትን ሚሎ ሚኖሩበት ሚያርፉበት ይሄኛው ደግሞ እቴጌጣይቱ ሚያርፉበት እነዚህ ደግሞ መኳንንቱ እንትን የሚሉበት ኢትዮጵያ በሙሉ የማን ሆነችና ነው ኃይለ ጊዮርጊስ ለኔ ይሄንን ቤት አይ አንተው ኖሩበት ብለው ያው ሳቸው እንዲኖሩበት ዳግማዊ ምን ይልክ እንደፈቀዱላቸው እንረዳለን በኋላ ያው መጸጋጃ ቤት ሆኗል ይሄኛው ቤት ይዞሩ ሰን ቤት ሰዎች ይኖሩበት ነው በመሪ ተላይ ቦታው አሁን ወጣቶች ቤተክርስቲያን ዛ ሚያገለግሉ ወጣቶች በሰንበት ትምርት ቤት ጽፋት ቤትነትም ይገለገሉበታል እዛ ሚያገለግሉ ቤተክርስቲያን ሚያገለግሉ ሰዋ ሶብራን እቲጌ ምንን ያሰሩት ሰዋ ሶብራን ቅዱስ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን ሚያገለግሉ አገልጋዮች እዛ ይኖሩበታል ይተላየ በቃ ወጥ በሆነ መልኩ እኛ በቅርስነት መዝገበው እንጂ ቤቱ ተጠንቶ ተጠንቶ ጥናት ተደርጎበት ለእድሳት እንዲውል ቢታደስ ደግሞ ትልቅ ሙዚየም ሊሆን እንደሚችል የከተማችን ትልቁ የከተማችን ብቻ ላይ የኢትዮጵያ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ምክንያቱም ቀዳማዊ ትምህ ቤት ናት ጽሴት ማለት የኢትዮጵያ ትልቁ ታሪክ የተሸከመች ናት ጽሴት ናት ስሟ ተደብቋል ነጋ ድራስ አይለ ጊዮርጊስ ግን ታሪካቸው በጣም ይነገራል ሁሌ ስለ መዘጋጃ ቤት በተነገረ ቁጥር ይነገራል የመሪዎች ስም ይነገራል የባለቤቶቻቸው ስም ግን አይነገርም ብዙ ጊዜ አሁን አሁን ነው ሴቶቹ ወጣ ባለ መልኩ ስራ እየሰሩ በቃ ታሪካቸው በመጣው ነው ግን ጉልቶ አይነገርም ከዚህ የተነሳ ይሄ ቤት ማለት ትልቅ የሀገራችን ገጽታ ገጽታ ነው ከሴቶችም ማንጻር ደግሞ ከፍታ ከፍታ ደረጃ ላይ ለናደርሰው የሚገባ ሊጎበኝ የሚገባው በየአመቱ የዓለም ቱሪዝም ቀንስና ከብር የተለያዩ ዝግጅቶች ያገረን ወከው አትራሳቸው ከተለያየ ክልል የሚመጡ የአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ሄደው ሊጎበኙትና በተለይ ደረጃ በተለይ ደግሞ በቅርስ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዲፓርትመንት አለ እስከ ፒኤችዲ ይሰጣል ተጠንቷል አልተጠና የሚያቆት አይመስለኝ ቅርስናትና ጥበቃ ባለ ስልጣን ራሱ ያቀው ላያቀው እኔ ጥርጣሪ አለ እንደዚህ አይነቶች ነው እየፈለፈለ እንዲተዋወቁ እንዲጠኑ ለናደርግ የሚገባው የዛሬው መሰናዶ ይሄው ነበር